ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ഫോം ബൈ സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് സ്പെറിക്കൽ മിറേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹാവിങ് ഫൈനൈറ്റ് സൈസ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സൈസുള്ള അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെങ്ത് സൈസ് ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഒരു റിജിഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഫൈനൈറ്റ് സൈസുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ സ്പെറിക്കൽ മിററിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്പെറിക്കൽ മിറർ സ്പെറിക്കൽ മിററിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓരോ പോയിൻറ്റും ഈ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പോർഷൻസും ഓരോ സ്മാൾ പോർഷൻസും ഓരോ പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സ്മാൾ പോർഷൻസും എക്സ്റ്റൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിലെ ഓരോ സ്മാൾ പോർഷൻസും ഓരോ പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പോയിൻ്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റൈസ് എറൈസ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ റേ ഡയഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ട്രേ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് റൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യും സോ വി ഓൾ യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റൈസ് നമ്മൾ ആ ഏകദേശം ഒരു ടു റൈസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് സോഴ്സസിൻ്റെ ഇമേജ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റൈസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ടു റൈസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ലൈറ്റ് റൈസിനെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസിനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു റൈസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇമേജിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് റൈസിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റേ പാർല ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആണ് പോളുണ്ട് ഫോഗസ് ഉണ്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് മിററിലേക്ക് വീഴുന്ന ഒരു റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം കടന്നു പോകും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം കടന്നു പോകുന്നത് അത് കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വീഴുന്ന ഒരു റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വീഴുന്ന വീഴുന്ന ഒരു റേ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും സെക്കൻഡ് വൺ ഇനി ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റേ ആണെങ്കിൽ ദ റേ വിച്ച് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഫോക്കസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻ എ കോൺകേവ് മിറർ ഇറ്റ് പാസസ് പാലറ്റ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ കേസിൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു റേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനി അത് കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വിച്ച് ഇസ് അപ്പിയറിങ് ടു ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദി ഫോക്കസ് ദ റേ വിച്ച് അപ്പിയർ ടു ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദി ഫോക്കസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇറ്റ് പാസസ് പാരല ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇനി ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേ അതെന്ത് ചെയ്യും സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും അതുപോലെ കോൺവെക്സ് മിററിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് ദിസ് ഇസ് അപ്പിയർ ടു ബി ഡയറക്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദി സെൻറ്റർ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു റേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അതേ സെയിം പാത്തിലൂടെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇതിന് കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ വീഴുന്ന റേസ് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർപ്പസിന് സ്പെറിക്കൽ മിററേഴ്സിൻ്റെ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർപ്പസിന് നോർമലാണ് അറിയാം നോർമലിലൂടെ വീഴുന്ന റേസ് എന്താ ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ആ സെയിം പാത്തിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബാ
ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ബൈ കോൺകോ മിറസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു റൈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റേസിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി സോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എ ബി എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു പോള പി ഫോക്കസ് എഫ് ആൻഡ് സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സി റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിന് എം എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റൈ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലേബിലിങ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റൈസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പാരലൽ ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരൽ ആയിട്ട് ഒരു റേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് ഫോക്കസിലൂടെ തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റേയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരൽ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ഫോക്കസിലൂടെ അത് തിരിച്ചു പോകും സോ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ഫോക്കസ് സൈസ് പോയിൻറ്റ് സൈസ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈലി ഡിംനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടർ ആയി റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സർഫസിൽ കോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് റിയൽ ഇമേജ് അതുപോലെ ഇൻവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തല തിരിച്ച് കാണുക നമ്മൾ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് രേഖയിലാണ് എ ബി ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് നേരെ തിരിച്ച് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ബിയോണ്ട് സി എ ബി ബിയോണ്ട് സി സിക്ക് പുറകിലായിട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ രണ്ട് റേസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് പാരലായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വീഴുന്നു ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സോ അത് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സെൻറ്ററിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലായിരിക്കും സി ആൻഡ് എഫ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലായിട്ടായിരിക്കും ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിലൂടെ ഒരു റേ പോകുന്നു അത് ഫോക്കസിലൂടെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഇമേജിൻ്റെ സൈസസ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഡിംനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും സൈസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിംനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ആൾസോ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് സി സിയിലാണ് ഒബ്ജെക്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇഗൻ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് റേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം അത് ഫോക്കസിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ഇനി ഫോക്കസിലൂടെ വീഴുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ദർ ഫോർ ദ മീറ്റ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സോ ഇമേജ് ഇസ് ആൾസോ അറ്റ് സി ഇവിടെ ഒബ്ജെക്റ്റും സീലാണ് ഇമേജും സീലാണ് ഇനി സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈസ് തന്നെയായിരിക്കും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അതേ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇമേജിനുള്ളത് ഇമേജ് ഈസ് ആൾസോ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ആണുള്ളത് ഇനി അതിന് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എടുക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് എഗെയിൻ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ട്രൈ പാരലൈറ്റ് ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പാസസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ദെൻ ഇനി സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്ന് വീഴുന്നതെങ്കിൽ തിരിച്ച് അതുവഴി തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ഫോംഡ് നമ്മളിത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് സി ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഇമേജ് ഫോംഡ് ബിയോണ്ട് സി സോ ബിയോണ്ട് സി ഇമേജ് ഈസ് ബിയോണ്ട് സി ഒബ്ജെക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ആയിരുന്നു സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലായിരുന്നു സോ നമുക്ക് ഇമേജ് ബിയോണ്ട് സി ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ ഹിയർ ഇമേജ് ഈസ് എൻ ലാർജ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും വളരെ വലിയൊരു ഇമേജാണ് അതു
ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഇവിടെ ഇമേജ് ഹൈലി എൻലാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഹൈലി എൻലാർജ് ന ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി എഫിനും പിക്കും ഇടയിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പി പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലാണ് ഒബ്ജെക്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ പോളിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്ലിക്കലി വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റേ എന്ത് ചെയ്യും ഒബ്ലിക്കലി തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതുപോലെ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ വീഴുന്ന ലൈറ്റ് റേ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ തന്നെ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ചെയ്യും സോ ഇതിങ്ങനെ അകന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ അകന്നായിരിക്കും ഇവർ പോകുന്നത് സോ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് സി ഇസ് മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ മിററിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമേജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇമേജ് ഈസ് ഫോംഡ് ബിഹൈൻഡ് ദി മിറർ ഓക്കെ വിച്ച് ഈസ് വെർച്വൽ ഇറക്റ്റ് ഇറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നിവർന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് കേസസിലും കോൺകേവ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് വളരെ ദൂരെ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇമേജ് നിയർ ബൈ ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇമേജ് നിയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒബ്ജെക്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് മിററുമായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് ഗോസ് ഫാർ ഇമേജ് ദൂരേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണും അതുപോലെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് കേസിലും ഇമേജ് ഫോമേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് സിക്സ്ത് കേസിൽ മാത്രമാണ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് കോൺഗേവ് മിററേഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് കോൺഗേവ് മിററേഴ്സ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ടോർച്ചേഴ്സ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സ് സെർച്ച് ലൈറ്റ്സ് മുതലായവയിൽ റിഫ്ലക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പവർഫുൾ ബീ പാരൽ ബീംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പവർഫുൾ പാരൽ ബീംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലെ ബൾബുകൾ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ടോർച്ചേഴ്സിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ്സിലേക്ക് ബൾബ് ഫോക്കസിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഒരു ഫിഗറാണ് നോക്കാം ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫോക്കസിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ബീംസ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ പാരൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ബീംസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഫിഗറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് റിഫ്ലക്ടേഴ്സിലെ ബൾബ് ഫോക്കസിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പാരലൽ പവർഫുൾ പാരലൽ ബീംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷേവിംഗ് മിററേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷേവിംഗ് മിററേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ലാർജ് ഇമേജ് ഓഫ് ഫേസ് നമ്മുടെ മുഖത്തെ ചെറിയ ചെറിയ രോമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ലാർജ് ഇമേജ് എൻലാർജ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മിററ് മുഖത്തേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്കസിനും പോളിനും ഇടയിലായിരിക്കും സോ വിഗരം എൻലാർജ് ഇമേജ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ കേസാണ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ ദന്തിസ്റ്റുകൾ കോൺകേവ് മിററേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇമേജ് നമ്മൾ ടീത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ലാർജ് ഇമേജ് ലഭിക്കാൻ അതൊരു ലാർജ് കോൺകേവ് മിററുകൾ സൺലൈറ്റിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സോളാർ ഫർണസിലൊക്കെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സോളാർ കുക്കറിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലാർജ് കോൺകേവ് മിററേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ സാർലെ ഡിഷസിൽ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ടെലസ്കോപ്സ് അതുപോലെ ഇ എൻ ഡിസ് കോൺകേവ് മിറർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇയറിൻ്റെ നോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലാർജ് ഇമേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എൻ ഡിസും എന്ത് ചെയ്യും കോൺകേവ് മിറേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ടോപ്പിക് ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ബൈ കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സിന്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷൻ ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഹിയർ നമ്മൾ ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് സോ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഒബ്ജെക്ട് റൈസ് ആർ ഗോയിങ് പാരലർ ടു ദി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് റൈസ് പോകുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറേറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പാരൽ ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരൽ ആയിട്ട് വന്ന് വീഴുന്ന റൈസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് അപ്പിയർ ടു ബി 
so relight ray principal axis in a parallel to one way you after reflection number of tone another then they in the focus in the diverge in the volume in the other light ray center lake direct is in the volume center lake direct is in the light ray in the reflection station same other path load area phone so here image is formed between pole and f pole and f focus in a pole in a middle area image form j in the image diminished direction size object in a cartoon size core of iric image in the other well a virtual image iricum erect iricum as usual between pole and defined image in a behind the image form j in the mirror in a behind that iricum behind the mirror iricum image okay convex mirror in the case in a Object mirror na ada teka berenda sama itu image mana itu jadi mirror na ada teka berenda itu. Next topic is the uses of convex mirror. Saderi ni convex mirror ni use ni orang ni. Nampu ni wider field of view an allah dengil. Ini large area of view an allah dengil. Adine nampu ni ceri area lek concentrate an wedi tana convex mirrors ni use ni. For that nampu ni vehicle ni nata ke rear view mirror ni dan side view mirrors ni ada use ni. नमक कितने और अपराइट आये इमेज आये रहेगे, पक्षे डिमिनिश आये रहेगे, इधर तो साइज़ आये आये रहेगे लोग, यार भी मेरा जिसने तक के नमक कांड नहीं है, इधर तो साइज़ आये तो आये रहेगे नहीं, नमक के कांड नहीं था, कुछ डिमिनिश आये तो लाये, नल अपराइट आये तो नल लाये इमेज आये रहेगे, ये � Street lights are bulb, pole in infinity in middle area, place area. After that, reflection station focus in the wider range like on a light reflect the phone. So, if there is a street light to go to wider range like light in a reflect a can when it on a street light left convex lens or convex mirrors are using it. Next application, larger areas in tall buildings in a view J and when it is, we use convex mirrors using the same rear view mirror and side view mirror and in case of the application that we have here. That is a wider range in a small area like concentrate A and when it is, that is a application that we have here. That is a very special phase in the Agra Ford in the wall in a convex mirror as an example. Malls, traffic signals, training mirrors, shopping malls, supermarket, we can use convex mirrors. Next topic is 